ഹലോ എവ്രി വൺ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിരുന്നു ചെറുതല്ല ഐ എം റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ് സീവേജിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും സീവേജിൽ വാട്ടറാണ് ബാക്കി വരുന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് സോളിഡ്സ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഇന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അറിയാതെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പറയുക മാത്രമല്ല വീഡിയോയിൽ പി പി ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അറിയാതെ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു സോ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല സോറി അപ്പോൾ സീവേജിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സോറി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സോളിഡ്സും ആണ് ഉള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻത്ത് വീഡിയോ ആണിത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ റോ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സീവേജ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ് റോബോട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ടർബിഡിറ്റി ആണ് ടർബിഡിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഞാൻ അത് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ടർബിഡിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആവട്ടെ സസ്പെൻഡ് ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആവട്ടെ അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ാണ് ടർബിഡിറ്റി ടർബിഡിറ്റി സീവേജിന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ടർബിഡിറ്റി റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടർബിഡി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് റോ ബോട്ടിലെ പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് കളറാണ് സീവേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ്നെസ് ഓഫ് ദ സീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഓഫ് ദ സീവേജ് ആണ് എത്ര കാലം പഴക്കമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫ്രഷ്നെസ് ആണ് സീവേജിനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് സീവേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും ഫ്രഷ് സീവേജ് ആണെങ്കിലും ഉള്ളത് മോസ്റ്റ്ലി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് സീവേജിൻ്റെ കളർ ഓപ്ഷനിൽ വരാറ് ഗ്രേ കളർ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി പഴക്കമായി കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അതിനകത്തുള്ളത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ആ ഡീകമ്പോസിഷന് വേണ്ടി ഒബിയസ്ലി ലി സീവേജിലുള്ള വാട്ടറൊക്കെ സോറി ഓക്സിജനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ ൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വന്ന് ഫൈനലി ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ എമൗണ്ട് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ സെപ്റ്റിക് സീവേജ് എന്ന് പറയും ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്ന് അതിനകത്തുള്ള ഓക്സിജനൊക്കെ കുറേ കുറേയൊക്കെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഉണ്ടാവുന്ന സീവേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെപ്റ്റിക് സീവേജ് എന്ന് പറയും സെപ്റ്റിക് സീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേൽ സീവേജിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഓപ്ഷനിൽ വരാറുള്ളത് ബ്ലാക്ക് കളർ എന്നാണ് സോ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ് സ്റ്റേൽ ആൻഡ് സെപ്റ്റിക് സീവേജിൻ്റെ കളർ നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഓർഡറാണ് ഓർഡർ ഫ്രഷ് സീവേജിന് ഓർഡർലെസ് ആയിരിക്കും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സീവേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഞാൻ പി ജിയിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാവും അപ്പോൾ സിങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും കിച്ചൺ സിങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫില്ലായി കിടക്കുന്ന വാട്ടറിന് പ്രത്യേകിച്ച് മണമൊന്നും കാണില്ല ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അധികം കിച്ചണിൽ ഫുള്ള് വാടയായിട്ടുണ്ടാവും ഈ സീവേജ് വാട്ടർ കാരണം അപ്പോൾ ഫ്രഷ്ലി ആയി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന സീവേജിന് പ്രത്യേകിച്ച് വാടയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആഫ്റ്റർ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ആ വാട്ടറിൽ കുറേ ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഫൗൾ സ്മെല്ലിങ്
ഒബിയസ്ലി ബാക്ടീരിയകളുടെ ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണല്ലോ ഓർഗാനിക് മാറ്ററൊക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി കെമിക്കൽ കെയർ ഫിസിക്കൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം അവിടുത്തെ പോലെ റോബോട്ടിൽ പോലെ തന്നെ കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാതെ ഇരുന്നത് ഇനി കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിലബിൾ സോളിഡ്സ് ടോട്ടൽ സോളിഡ്സും സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റിലബിൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് റോബോട്ടൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിലബിൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇംഹോഫ് കോൺ യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് സി വി എച്ചിൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും വാട്ടറാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവാറുള്ളൂ സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഈ സോളിഡ്സ് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ആവാം അത് സെറ്റിലബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആവാം സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ആവാം ഡിസോൾഡ് ആൻഡ് കൊളോയിഡൽ സോൾസ് ആണ് ഈ ഡിസോൾഡ് കൊളോയിഡൽ സോൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഗുലൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിലബിൾ സോളിഡ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി കുറേയൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് കിലോഗ്രാം സീവേജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലൊരു ടോട്ടൽ സീവേജിൻ്റെ എമൗണ്ട് വെറും പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാമും സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു കിലോഗ്രാമും സെറ്റിലബിൾ സോളിഡ്സും അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു കിലോഗ്രാമും ആയിരിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട്സ് എത്രയാണ് ഏകദേശം വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ സഹായിക്കും ഇനി സോളിഡ്സ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സസ്പെൻഡഡ് ഉണ്ട് സെറ്റിലബിൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഓർഗാനിക് സോളിഡ്സും ഇൻഓർഗാനിക് സോളിഡ്സും സോളിഡ്സിൽ തന്നെ ഓർഗാനിക് സോളിഡ്സ് വന്നിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം ഓർഗാനിക് സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻഓർഗാനിക് സോളിഡ്സ് വന്നിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം ആയിരിക്കും ഓർഗാനിക് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇവരുടെ ഓറിജിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വരാം ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽ വരാം ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയലൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വേസ്റ്റിനകത്ത് ഈ ഫാറ്റ് ഓയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഷുഗർ പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ ഫാറ്റി ആസിഡ് യൂറിയ ഫാറ്റി ആസിഡൊക്കെ ആനിമൽ എക്സ്ക്രീറ്റയിൽ നിന്നും ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ യൂറിയ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിക് സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓർഗാനിക് സോളിഡ്സിനകത്ത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ക്ലോത്ത്സ് ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് അവർ ജ്യൂട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓർഗാനിക് സോളിഡ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇൻഓർഗാനിക് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മിനറൽ സോൾട്ടുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറൈഡ് സൾഫേറ്റ് പിന്നെ മണ്ണ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാൻഡ് ഗ്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെബ്രീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഓർഗാനിക് സോളിഡ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കെമിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് ആണ് റോബോട്ടൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇവിടെയും പറയാനുള്ളൂ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് പി എച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ടേമാണ് പി ഒ എച്ച് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആണ് പി എച്ചിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സീവേജിലും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രഷ് സീവേജ് ജനറലി ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും അതായത് പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും ഫ്രഷ് സീവേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്റ്റിക് സീവേജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയിൽ സീവേജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കുറേയൊക്കെ ഡീകമ്പോസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത്
നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് നൈട്രജൻ കണ്ടൻ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നേ ഉള്ളൂ നൈട്രജൻ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂഷൻ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ പൊല്യൂഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നൈട്രജനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നൈട്രജൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഫ്രീ അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയും ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ ആൽബുമിനോയിഡ് നൈട്രജൻ നൈട്രൈറ്റ് നൈട്രേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഓരോന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രീ അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ നൈട്രജൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽബുമിനോയിഡ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസ് പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള നൈട്രജീനിയസ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ ഫോമാണ് ഈ ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽബുമിനോയിഡ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് നൈട്രേറ്റ്സ് ആണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ സീവേജ് ആണ് അപ്പോഴാണ് നൈട്രേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നൈട്രേറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് നൈട്രേറ്റ്സ് ആണ് വെൽ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള സീവേജിന് വെൽ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീവേജിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തായിരിക്കും നൈട്രേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നൈട്രജീനിയസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ എല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രേറ്റ്സ് ആക്കുന്നു സോ ഇതാണ് നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പാരാമീറ്റർ വന്നിട്ട് ഡിസോൾഡ് സോറി ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ആണ് മിനിമം ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഫോർ ഫിഷസ് ടു സർവൈവ് ഇൻ ദ റിവർ വാട്ടർ ഈസ് ഫോർ പി പി എം മിനിമം ഫോർ പി പി എം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എം ജി പെർ ലിറ്റർ എങ്കിലും ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിലെ ഫിഷസിനൊക്കെ സർവൈവ് ഫിഷസ് അതുപോലെയുള്ള ലിവിങ് ബീങ്സിനൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിങ്ക്ലേസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിങ്ക്ലേസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ്റെ സോലബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിലും സീവേജിലും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ സീവേജ് ഇസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ ദി ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറാണ് അത്രയാണ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഓർഗാനിക് മാറ്ററുകളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അളക്കാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ റോബോട്ടൽ എൻജിനീയറിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ബി ഒ ഡി റോബോട്ടറുടെ അത്രയും ബി ഒ ഡി മാത്രമേ മതി പക്ഷേ സീവേജിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് സോളിഡ്സ് തന്നെ ഓർഗാനിക് ഉണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് ഉണ്ട് ആ ഓർഗാനിക് സോളിഡ്സിൽ തന്നെ ഡീഗ്രേഡബിളും ഉണ്ട് ബയോ ഡീഗ്രേഡബിളും ഉണ്ട് നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് സോ സോൾഡ്സിനാണ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ബയോളജിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ അനോറോബിക്കോ എയറോബിക്കോ ഡീകമ്പോസിഷൻ വഴി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ആണ് കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ഡീഗ്രേഡബിളിനെയും നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെയും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സീവേജ് ടോട്ടൽ സീവേജിൽ എത്ര ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ സി ഒ ഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ്
ഏജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ മാത്രം മതി പക്ഷേ ഇത് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെയും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ മാത്രമുള്ള ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സി ഒ ഡി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡീകമ്പോസിങ് ഇൻഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓൾസോ അപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി ഒ ഡി വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സി ഒ ഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സി ഒ ഡി അല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ ഡൈക്രോമേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഡൈക്രോമേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇത് വലിയൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും ഓർ ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്ന ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഡൈക്രോമേറ്റ് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് എന്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സി ഒ ഡി നമ്മുടെ സി ഒ ഡി നമുക്ക് വേണ്ട സി ഒ ഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ സം ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമ്മളതിന് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയും എക്സ്ട്രാ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എക്സാക്റ്റ് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡിനേക്കാളും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഡെഫിനറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ബി ഒ ഡി ആണ് ഒരു എക്സാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അത്രയാണ് സി ഒ ഡിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടി ഒ ടി എച്ച് ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും തിയറട്ടിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമുക്കറിയാം ടൈപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളത് സഹിതം നമുക്ക് അറിയാം ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനും അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കലി കെമിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഓക്സിജൻ വേണം ആ ഒരു ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രം ദി കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് നോർമലി നമ്മുടെ സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടി എച്ച് ഒ ഡിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ടി ഒ ടി എച്ച് ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിയറട്ടിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അതായത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എന്നാണ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിന് എത്ര ഓക്സിജൻ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വഴി കണ്ടെത്തും അതിനാണ് തിയറട്ടിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡൈക്രോമേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈക്രോമേറ്റിന് എല്ലാ ഓക്സിജൻ എല്ലാ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഓർഗാനിക് മാറ്ററും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിക്കമ്പോസ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറലി സി സി ഒ ഡി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എച്ച് ഒ ഡിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള വഫസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സി ഒ ഡി വാല്യൂ നമ്മൾ ടി എച്ച് ഒ ഡി ആയിട്ട് സിനോണിമസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇക്വേഷൻ അറിയാം സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് അപ്പോൾ അതിന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ സോറി എടുക്കുന്ന ഡൈവേർട്ട് ആയിപ്പോയി
1 മോൾ ഓഫ് c6 h12 o6 ആണ് ഈക്വേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി 6 മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ കെമിക്കൽ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഗ്രാം പെർ മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ വൺ മോൾ ഓഫ് സി സിക്സ് എക്സ് ട്വൽവ് ഓക്സ് സിക്സ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല നൂറ്റി എൺപത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം വൺ എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വേണം ഫോർ ദർ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇതാണ് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ലിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടി എച്ച് ഓടി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ടി എച്ച് ഓടി അതായത് തിയറ്റിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നാൽ ജസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എം ജി പെർ ലിറ്റർ അതായത് നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി വേറൊരു സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മീതെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സി എച്ച് ഫോർ സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ വിൽ ഗീവ് യു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വൺ മോൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ടു മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് വൺ മോൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം പെർ മോൾ ആണ് ടു മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം ആണ് അതായത് വൺ മോൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിനാല് മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോറിന് ഫോർ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും എല്ലാം റേഷ്യോസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്നോ ഫോർ മില്ലി ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്നോ ലിറ്റർ എന്നോ പറയാം അതാണ് തിയറട്ടിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലൊരു സിമിലർ ടേമാണ് ടോട്ടൽ ഓർഗാനിക് കാർബൺ അതായത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ വിധ ഓർ ഓർഗാനിക് മാറ്ററുകളിലെയും ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ തന്നെ എല്ലാവിധ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിലെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സീരീസിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള കാർബൺ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം ആ കാർബണിൻ്റെ ടേംസിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കേസ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ആണ് അതായത് വൺ മോൾ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് വൺ മോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് എന്താണ് സിക്സ് മോൾ ഓഫ് കാർബൺ ഉണ്ട് വൺ മോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് സിക്സ് മോൾ ഓഫ് കാർബൺ ഉണ്ട് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാമും എന്താണ് കാർബൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നൂറ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിൽ കാർബണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് ഏകദേശം ഫോർട്ടി എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് കാർബൺ ആണ് ഉള്ളത് ഈ കാർബണിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടി ഒ സി ഫോർട്ടി എം ജി പെർ ലിറ്റർ എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ടി ഒ സി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഓർഗാനിക് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർബണിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ എത്ര ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഒ ഡിയുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആയിരുന്നു സി ടി ഒ സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എം ജി പെർ ലിറ്ററും ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് കാർബൺ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടി ഒ സിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സി ഒ ഡിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ഇനി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ഡി ആണ് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഡീകമ്പോസൻ ഓഫ് ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ബയോ
പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒള്ളി ബയോഡിഗ്രേഡൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഫൈവ് ഡേയിൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബിയോഡിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിയോഡി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏകദേശം അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയോഡിയുടെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ടെറ്റിൻ്റെ ബിയോഡി ആണെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയോഡി ആയിട്ട് വരും ബിയോഡി ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് ഡേ ബിയോഡി ഓഫ് ദ മുനിസിപ്പൽ സീവേജ് ജനറലി വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഇത്രയാണ് ബിയോഡിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ബിയോഡിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടാവും നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബിയോഡിയുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി എച്ച് ഒ ഡി ഉണ്ട് സി ഒ ഡി ഉണ്ട് ബി ഒ ഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ഒ ഡി യു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി ഒ ഡി അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് ബി ഒ ഡി യു ഉണ്ട് ടി ഒ സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി എച്ച് ഒ ഡി തിയറട്ടിക്കൽ അതായത് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതായിരിക്കും എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ടി എച്ച് ഒ ഡി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് സി ഒ ഡി ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് കാരണം അതെന്താണ് ബോത്ത് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഡിഗ്രേഡബിളും ആയിട്ടുള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സി ഒ ഡി ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഒ ഡി ബി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ചേർത്ത് ടി ഒ സി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഓർഗാനിക് കാർബൺ ഇനി അടുത്ത പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബി ഒ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഒ ഡി ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജനറലി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ബി ഒ ഡി നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ മാത്രം ഒരു മെഷർ ആണ് സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്ലസ് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ മെഷർ ആണ് സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനകത്ത് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണോ നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് അസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ഒ ഡി അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഒ ഡി എന്നുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ബി ഒ ഡി എപ്പോഴും സി ഒ ഡിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഇനി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഒ ഡിയുടെ വാല്യൂ കുറേയൊക്കെ കൂടുതലാണ് ദാൻ സി ഒ ഡി അതായത് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചില ബുക്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് എന്നും ചില ബുക്കിൽ ഗാർഗിൻ്റെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു വൺ എന്നുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻ കേസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാളും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണെന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററുകളുടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററുകൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോക്സിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ഒബിയസ്ലി നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിന് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിന് ടോക്സിക് ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനുകളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് വാട്ടർ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് സീഡിങ് ചെയ്യാം സീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അതായത് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റ
zero indicates it is a organic compound that cannot be decomposed by the action of potassium dichromate. 5.33 represent the another very simple idol compound like CH4 and the methane indicator is in upper number of organic compound simple and complex and all other represent the another value which it and that is COD divided by TOC value which it and next one one it population equivalent along with PE and PE represent the industrial sewage in the strength represent the term and population equivalent. Apo, normal BOD for the domestic sewage in the bar in the 80 gram per capita per day. And that is the sum per capita. That is the person produce in the M per gram of domestic sewage. Anna. Domestic industrial sewage with respect to domestic sewage ex express another term on population equivalent allegal PE in Parana. That is totally industrial sewage produce in the no, or, sorry, organic matter totally industrial produce in the sewage domestic sewage allegal produce a import or la domestic sewage it will produce a import or la dana in all other country it can all the root term on population equivalent and I have total BOD in the sewage in the industrial sewage in the bar in other number gram per day la express a yana which are here it is a number gram per day la express that is divided by average BOD and domestic sewage. That is 80 gram per capita per day. And gram per day, gram per day cancel. Male is per capita model. That is the population. That is the persons produce. That is the population equivalent. Next, last term relative stability and relative stability of the sewage is defined as a ratio of the amount of oxygen available in the sewage to the amount of oxygen required to satisfy the first stage of BOD of the sewage. First stage of BOD is the next video. The BOD is the first stage of BOD. First stage BOD complete and many extra oxygen venom but it is available in the sewage. That is the ratio of the SR and relative sewage. Relative sewage is the equation, the empirical equation in percentage. This is 100 into 1 minus 0.794. The all raise to all raise to T raise to 20. 20 indicates 20 degrees Celsius. We will incubate it. 20 increase in indicated in the temperature on SR at the temperature 37 degrees Celsius will very well equation 100 into 1 minus 0 0.605 T raised to 37 so it three one chemical parameters the power of the biological parameters number already uh, robot engineering will discuss here the carrying the matra me parayan or the MPN value Coiform bacteria present on the stain. That's why we are going to repeat this. If you like this video, like this channel, subscribe. Thank you.